there is a good hope for allergy patients. Earlier there was no hope. Allergy tests are in the lab. In the lab, 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 in the lab. Noraila director test pandra irukku adu romba romba serious ana test bronchial challenge test correct ah test panni correct ah history eduthu correct ah treatment panna patient will get 5 to 7 years sometimes complete remission iniki enna special marpadi allergy topic என்ன இது அலர்ஜி என்ன அலர்ஜின்னு சொல்லுவீங்க எப்படி அலர்ஜி டெஸ்ட் பண்ணுவீங்க அலர்ஜி டெஸ்ட் சார் நான் லேப்லேருந்து கொண்டு வரட்டுமா எந்த லேபில் போய் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு கேட்பீங்க அப்படி இல்லை அலர்ஜி டெஸ்ட்டு ஒருத்தர் இருந்துட்டு ஒரு ஒரு ஐட்டமாக டெஸ்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் என்ன இது அலர்ஜி டெஸ்டிங் அலர்ஜி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் வாட் இஸ் தி பெட் ஆஃப் அலர்ஜி சாதாரண ஒரு மனுஷனுக்கு நோய் எதிர்ப்பு பண்ணுறது பண்ணுறதுக்கு ஒரு 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 நாளும் ஒரு ஒரு மினிட்டு ஒரு ஒரு விண்ணாடும் நம்ம உடம்புல ஏதோ எதுவும் தாக்கிட்டே இருக்கும் அது எதிர்ப்பு சக்தி பண்ணுறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் பை செவன் ஃபைட்டிங் பண்ணுற சோல்ஜர்ஸ் நம்ம உடம்புல இருக்குது அதுதான் ஆன்டிபாடிஸ்னு சொல்கிறோம் ரத்த அணுக்கடு ஆன்டிபாடிஸ் அதில் அஞ்சு டைப் இருக்குது ஐஜிஜி ஐஜிஏ ஐஜிஎம் ஐஜிஇ ஐஜிடி நார்மலி ஒரு பாடி ஃபைட் பண்ணால் ஒரு ரியாக்ஷன் ஐஜிஎம் முதல் வரும் அப்புறம் ஐஜிஜி வரும் ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சின்ன சோல்ஜர்ஸ் எவ்வளோ சின்னதுன்னா நூற்றி ஐம்பது கிலோ டேல்டம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் நானோ மைக்ரோன்ஸ் ஒரு பேக்டீரியாவோட மைக்ரோன்ஸ் இருக்கும் இது நானோ மைக்ரோன்ஸ் ஒரு பேக்டீரியாவோட சின்னதாக இருக்கும் ஒரு ஒரு போலன் கிரெயினோட ஆயிரம் டைம் சின்னதாக இருக்கும் அப்போ இந்த குட்டி 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 இல்லி புட்டு போல இருக்கும் இந்த சோல்ஜர்ஸு பட் ஃபைட்டிங் பண்ணுறது பெரிய சோல்ஜர்கிட்ட ஃபைட் பண்ணுது அது ஆச்சரியமாக இருக்குது ஆனால் மில்லியன்ஸ் மில்லியன்ஸ் குட்டி இல்லி புட் சோல்ஜர்ஸ் நம்ம உடம்புல இருக்குது ஆன்டிபாடிஸ் அதான் ஐஜிஜி எல்லாம் அதில் ஒரு டைப் ஐஜிஇ கொஞ்சம் ஸ்பெஷல் பீப்புள் இருப்பாங்க ரொம்ப ஹைப்பர் ரியாக்டிவாக இருப்பாங்க அந்த ஃபேமிலியிலேயே ஜெனட்டிக்காக இருக்கும் அந்த டெண்டன்சி தீஸ் ஆர் ஹைப்பர் சென்சிட்டிவ் பீப்புள் இவர் வந்துட்டு சாதாரண எல்லோரும் ஐஜிஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணால் ஒரு எதிர்ப்பு இன்வேடர் வந்தால் ஃபாரின் ஐட்டம் உள்ளே வந்தால் நம்ம பாடியில் ஐஜிஜி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் பீப்புள் ஒரு ஜெனட்டிக்லி ப்ரீடிஸ்போஸ்ட் அட்டோபி பீப்புள் அவர் என்ன அவர் வந்து ஐஜிஇ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஐஜிஇ உடம்புல இருக்கா அவன் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ப்ரிக் டெஸ்ட் இந்த பொருளுக்கு ஐஜிஇ இவர் உடம்புல இருக்கா அன் கண்டுபிடிக்கிறது தான் ப்ரிக் டெஸ்ட் அது வந்துட்டு எப்படி ஒரு ஒரு பொருளுக்கும் ஒரு ஒரு ஐஜிஇ ஆன்டிபாடி இருக்கும் ஒரு ஆயிரம் பொருள் நம்ம அலர்ஜி இருந்தால் ஆயிரம் பொருளுக்கு ஆயிரம் டிஃப்ரெண்ட் ஐஜிஇ ஆன்டிபாடி இருக்கும் உடம்புல அதில் இந்த பொருளுக்கும் இவருக்கும் இவர் உடம்புல இருக்க ஐஜி அதனால தான் அலர்ஜி வருதா கண்டுபிடிக்கிறதா ப்ரிக் அலர்ஜி டெஸ்டிங் சாதாரண நம்ம உடம்பு மேலே டெஸ்ட் பண்ணுறோம் இது பேர் இன் வைவோ டெஸ்ட் இன் வைவோனால் உடம்பு மேலே டெஸ்ட் பண்ணுறது எங்கே பண்ணலாம் உடம்பு மேலே அந்த பேக் சைடில் கா கையில் ரெண்டு கையில் மேல் கை கீழே கை எங்கே வேணால் பண்ணலாம் இந்த இதுதான் கொஞ்சம் சென்சிட்டிவ் ஏரியா இப்போ ஆக்சுவலி ஒரு பர்சன் தும்புல் வராங்க ஆனால் மூச்சு வாங்குது ஆஸ்மா வருது ஆனால் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறது கையில் ஏன்னு கேட்பீங்க இந்த ஐஜிஏஎன் பொருள் எது ஆஸ்மா உண்டாக்குதோ எது அலர்ஜி உண்டாக்குதோ அதே பொருள் உடம்பு ஃபுல்லாகவே இருக்குது உடம்பு ஃபுல்லாக முழுவா ஐஜி இருக்குது அதே மாதிரி தோல் ஐ ஐஜி டெஸ்ட் பண்ணால் நுரையில் இருக்குன்ட்டு கண்டிப்பாக அது கேரண்டி தான் அதனால் தோலை சிம்பிளாக டெஸ்ட் பண்ணுறோம் நுரையில் டேரக்டாக டெஸ்ட் பண்ணுற இருக்குது அது ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸான டெஸ்ட்டு ப்ரொங்கல் சேலஞ்ச் டெஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அது ரொம்ப சீரியஸான அந்த ஒரு ஒரு அலர்ஜி டெஸ்ட்டு டெஸ்ட் பண்ணி ஆஸ்மா வருதான்னு பார்க்குறது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இது பேஷண்ட் அதனால் அந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணாமல் ரொம்ப ஸ்கின்னில் இருக்கா கண்டுபிடிக்கும் ஸ்கின்னில் இருந்தால் ஆ நுரையில் கூட இதே அலர்ஜி தான் அப்படி நம்ம வி கேன் கன்க்ளூட் ஸ்கின்னில் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஒரு பேஷண்ட் வருதுன்னா அந்த பேஷண்ட்டோட ஃபுல் ஹிஸ்ட்ரி எடுக்கிறோம் எதுனால இல்லை அலர்ஜி இருக்குன்ற ஒரு ஐடியா வரும் அது வச்சு தான் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் இது குழந்தை வந்துச்சு குழந்தை வந்து வீட்டில் தானே இருக்கும் வெளியே அவ்வளோ போகாது அப்போ வீட்டில் இருக்கிற அலர்ஜி பொருளும் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஒரு விவசாயி இருக்காங்க ஒரு ஊரில் இருந்து வராங்க அவர் செடி மரங்கள் நிறைய பா பார்ப்பாங்க அவங்க அவருக்கு இந்த மாதிரி டெஸ்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி செடிகள் பக்ஷங்களை தான் பார்க்குறோம் 
அது மாதிரி ஒரு ஒருக்கும் ஒரு ஒருத்தர் என்ன பொருளும் வந்து செலக்ட் பண்ணுறோம் ஏன்னா இல்லைன்னு ஒரு ஆயிரம் ஒரு நூற்றி ஐம்பது இருநூறு அதிஜென்ஸ் இருக்குது டெஸ்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அந்த அளவுக்கு டெஸ்ட் பண்ணால் குத்தவே பேஷண்ட்டுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் அதை ரொம்ப செலக்டிவாக பண்ண போகிறோம் இப்போ ஒருத்தர் வீட்டிலே இருக்க அலர்ஜி ஆனால் பூச்சி வீட்டில் இருக்கிற தூசி வீட்டில் இருக்கிற கற்பாம்பூச்சி நாய் பூனே இதில் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஐட்டம்ஸ் அது செலக்ட் பண்ணி டெஸ்ட் பண்ணுறோம் குழந்தைக்கு என்ன இது டேஸ்ட் பண்ணுறோம் சாதாரண பால் அப்படின்னு க்ரௌனட்ஸு சோயாபீனு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் வந்து குழந்தைக்கு டேஸ்ட் பண்ணுறோம் பெரியவரும் வெளியிலே போயிட்டு வராங்க வீட்லேயே வராங்க போகிறாங்கன்னா அவருக்கு வந்துட்டு எல்லாமே செடி மரங்கள் அதை போலன்ஸு அது யூஸ் பண்ணுறோம் இது டேஸ்ட் பண்ணுறோம் அதனால் நல்ல ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் செலக்டிவாக பண்ணி ஹிஸ்ட்ரி டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு டேட் ஃபிக்ஸ் பண்ணி அதுக்கு ஒரு கூட ஒரு ஸ்டாஃப் ட்ரெயின்டு ஸ்டாஃப் இந்த அலர்ஜி டெஸ்ட்னு ஒரு ட்ரெயின் ஸ்டாஃபு கூட டாக்டர் அப்புறம் ஒரு க்ளீன் செட்டப் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கிற ஒரு செட்டப் பக்கத்தில் நம்ம ஒரு எமர்ஜென்சி கிட் வச்சுக்கிறோம் ஏதாவது ரியாக்ஷன் ஆச்சுன்னா உடனே ரியாக்ஷன் ட்ரீட் பண்ணுறதுக்கு அளவுக்கு எமர்ஜென்சி கிட் நம்ம கையில் இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த பேஷண்ட் டெஸ்ட் போகிற முன்னால் எந்த டேப்லெட் எடுத்துக்கூடாது டேப்லெட் எடுத்தால் அவர் அந்த ரியாக்ஷன் டெஸ்ட் நெகட்டிவ் வரும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் டேப்லெட் எடுத்திங்களா கேட்டு டேப்லெட் நிறுத்திட்டு அஞ்சு நாள் அந்த பேருக்கு வாங்க ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதை டேஸ்ட் பண்ணி அந்த அலர்ஜி டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் அலர்ஜி டெஸ்ட்டில் நிறைய டைப் இருக்குது நம்ம ஒரு ஒரு பொரு அலர்ஜின் ஒரு ஒரு சிறிய ட்ராப் போல் கிடைக்கணும் அது அந்த ட்ராப் வச்சு அதில் குத்த போகிறோம் அதுக்கான பிக் டெஸ்ட் ஒரு இன்ஜெக்ஷன் சிரிஞ்சில் எடுத்துகிட்டு அது கொஞ்சம் குத்துனா அது இன்டர்டர்மல் டெஸ்ட் பிக் டெஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பர்ஃபிஷியலாக மேலே ஸ்கின் மேலே எப்படி குட்டினஸ் வெரி ஜென்டலாக பண்ணுறது அவட வழி இருக்காது மூணு வயசு குழந்தைக்கும் பண்ணியிருக்கும் இன்றைக்கி நேற்று விட ஒரு நாலு வயசு குழந்தைக்கு பண்ணியிருக்கும் ஸோ அதே அதனால் அது ரொம்ப ஈஸியாக பண்ண முடியும் அதில் வந்துட்டு செலக்ட் பண்ண பிறகு நமக்கு ஒரு இருபது ஐட்டம் செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்துட்டு ஒரு ஐட்டம் கண்ட்ரோல் இது இது கம்பேர் பண்ணுறோம் எவ்வளோ எவ்வளோ ரியாக்ஷன் கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சலைன் அண்ட் ஒரு டெஸ்ட்டு அது பிறகு அதே போல் பாசிட்டிவ் கண்ட்ரோல் ஒரு ஹிஸ்டம் என்ற ஒரு கண்ட்ரோல் ரெண்டும் வச்சு மற்ற இதை நம்ம செலக்ட் பண்ண ஐட்டம்ஸ் ஒரு ட்ராப்பாக வைக்கிறோம் அந்த ட்ராப்பில் சூஜியில் ஜெஸ்ட்டை ஜென் ஜென்டலாக பிக் பண்ணுறோம் அது ஒரு மெத்தட் இல்லைன்னா இப்போ மேலேருந்து குத்துறது பங்கச்சர் மெத்தடுன்ட்டு இருக்குது இல்லைன்னா ஸ்க்ராச் பண்ணி அப்புறம் ட்ராப் போடுறது ஸ்க்ராச் மெத்தடுன்ட்டு இருக்குது ஜென்டில் எல்லாம் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது ப்ரிக் டெஸ்ட் மெத்தட் ஸ்கின் ப்ரிக் டெஸ்ட் எஸ்பிடி அது வந்துட்டு ஒரு ஒரு ட்ராப்பாக வைக்க ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டு பேஷண்ட்டோட கன்சென்ட் வாங்கிட்டு எனி ப்ரொசீஜர் எனி ப்ரொசீஜர் கன்சென்ட் வாங்கணும் அதை கன்சென்ட் வாங்கிட்டு சலைன் வச்சுட்டு அப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒருக்கும் இன்னும் டூ டூ சென்டிமீட்டர்ஸ் கேப் வச்சு ஒரு ஒரு பொருள் வச்சுட்டு அது பக்கம் நம்பரிங் எல்லாம் போட்டு வெயிட் ஃபார் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸ் அனுப்பி வீடிங் பார்க்குறோம் அதில் என்ன கொஞ்சமாக வீக் வந்திருக்கும் கொஞ்சம் தான் கொஞ்சமாக செவந்துட்டு இருக்கும் அதுதான் பாசிட்டிவ் அந்த சலைன் இருக்குது அது கம்பேர் பண்ணி நம்ம இது பாசிட்டிவ் ஆமாம் சலைன் இவ்வளோ ஜாஸ்தியாக இருக்குது இவ்வளோ ஜாஸ்தி இருக்கா அதனால் இது பாசிட்டிவ் அப்படின்ட்டு நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம் ஸோ திசீஸ் இன் ப்ராக்டிக்கல் அது ஒரு எல்லா ஒரு ஒன் ஹவரில் எல்லாமே முடிஞ்சிடும் மோஸ்ட் சிம்பிள் டெஸ்ட்டு பயப்படுறது ஒன்றும் இல்லை ரொம்ப ஜென்டலாக கூட பண்ணலாம் நாலு வயசு குழந்தை கூட பண்ணலாம் அண்ட் பேஷண்ட் ரியாக்ஷன் உடனே பார்க்க முடியும் பேஷண்ட்டுக்கு புரியும் பேஷண்ட்டோட பேரண்ட்ஸுக்கு புரியும் எது அலர்ஜி நம்ம டைரெக்டாக காட்டலாம் பர்ஃபெக்ட் ப்ரூஃப் இருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ எல்லாமே இப்போ அவ்வளோ பாப்புலர் ஆகிடுச்சு முதல்ல ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் முன்னாடி நம்ம ஸ்கின் இன்டர்டர்மல் டெஸ்ட்டை பண்ணிட்டு ஒரு சிரிஞ்சில் கொஞ்சம் அமௌண்ட் எடுத்துகிட்டு பாயிண்ட் நாட் ஃபைவ் அமௌண்ட்டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எம்எல் எடுத்துகிட்டு குத்துட்டு இருந்தோம் அது கொஞ்சம் ரியாக்ஷன் ஆகும் சான்ஸ் ஜாஸ்தி அது அதனால் இப்போ அது பண்ணுறது இல்லை அது ரொம்ப அவசியம் இருந்தால் மாத்திரம் பண்ணுறோம் சப்போஸ் இது நெகட்டிவ் இருந்துட்டு ப்ரிக்டஸ் நெகட்டிவ் இருந்து அப்படியும் டவுட் வந்து பண்ணால் டர்மல் டெஸ்ட் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஸ்கின் ப்ரிக்டஸ்ட்டு ரொம்ப சிம்பிள் வெரி வெரி கொரலேஷன் வித் இஸ்டெல்லாம் பேஷண்ட்டு இஸ்ட்டு சொல்கிறதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நான் நிறைய தடவை ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு அவர் பேஷண்ட் காட்டியிருக்கேன் அவர் நம்ம நம்பர் தான் போட்டிருக்
அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நமக்கு இப்போ அலர்ஜி இருக்குது அவர் சொல்கிற பிறகு அலர்ஜி இருக்குது அப்புறம் இந்த டெஸ்ட் பண்ண பிறகு வி கோ ஃபார் அ செகண்ட் ஹிஸ்ட்ரி இந்த இதில் பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு ஆனால் இந்த பேஷண்ட் இஸ் சென்சிட்டைவ் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு அந்த ஐஜி ஆன்டிபடி உடம்பில் இருக்குது அது உடம்பில் இருந்தால் அலர்ஜி வரணும்ட்டு இல்லை இப்போ நிறைய பாடியில் நிறைய கிருமிகள் இருக்குது நம்ம உடம்பு மேலே ஒரு ஆயிரம் கிருமிகள் இருக்குது உடம்பில் அது எல்லாமே நோய் உண்டாக்கும் இல்லை அதே போல் நமக்கு ஐஜி ஆன்டிபடி நிறைய இருக்கும் நிறைய பொருள் இருக்கும் ஆனால் எல்லாமே நோய் உண்டாக்கும் இல்லை அதனால் அவர் சொல்கிற என்னென்ன சிம்டம்ஸ்க்கு அவர் ஹிஸ்ட்ரிக்கு இந்த டெஸ்ட்டுக்கு எது பாசிட்டிவ் அது மட்டும் செலக்ட் பண்ணுறோம் அவர் வந்துட்டு வீட்டில் இருந்த ஆசிரமம் இருக்குது உங்கள் வீட்டில் கற்பாம்பூஜி இருக்க நிறைய இருக்குது ஆ அப்படியா கற்பாம்பூஜி டெஸ்ட் பண்ணும் ரொம்ப பாசிட்டிவ் வந்துச்சா ஆ அந்த அந்த ஐட்டம் செலக்ட் பண்ணுறோம் அப்படி ஒன்று ஒரு பொருள் ஒரு ஒரு டைமிங்ஸ் பேஷண்ட் டைமிங்ஸ் பாருங்கள் நைட்டில் வருது காலை அர்லி மணியில் தூங்குறாங்க ஆனால் அப்போ வீட்டில் பெட்டில் இருக்கிற பொருள் பெட்டில் இருக்கிற கிருமி அது பாசிட்டிவ் வந்துச்சுன்னா அவர் சொல்கிறதுக்கு ஹிஸ்ட்ரி கரெக்டாக இருக்கா அது செலக்ட் பண்ணுறோம் அது போல் அவன் வெளியில் போயிட்டு வந்தால் தான் வருது ஆனால் வெளியே பூ புஷ்பங்கள் அது பாசிட்டிவ் வந்து அது டெஸ்ட் பண்ண போகிறோம் ஒரு பொட்டிகுலர் சீசனில் எங்கள் வெயில் நாளில் தான் வருதுன்னா அந்த வெயில் நாளில் தான் நிறைய பெரிய 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 மரங்களில் போலன்ஸு பூ புஷ்பிக்கான டைம் பாலினேஷன் டைம் அந்த டைமில் தான் வருதுன்னா அவன் கரெக்டாக அப்போ அந்த அது டெஸ்ட் பாசிட்டிவ்னா அவருக்கு இது தான் அலர்ஜி ஹே ஃபீவர் சீசன் அமெரிக்கா சொல்லுவாங்க அது இந்த மே மே ஜூன்லே வரும் அந்த சில கரெக்டாக எல்லா பூ பூக்கிற டைம் அது ராக்விடண்ட் அந்த பூ அந்த வீடு வந்து பூக்கிற டைம் ராக்விட் அலர்ஜி அது ஹே ஃபேவர் சீசன் அவ்வளோ ஃபேமஸ் அது அமெரிக்கா இது இதில் வச்சுட்டு நம்ம எது பொருள் எந்த பொருள் அலர்ஜின்னு சொல்ல போகிறோம் இதில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஒரு பாலினேஷன் டைம் என்று பூ பூக்கிறது சொல்லல அது வந்து பூ பூக்குறது ட்ரீஸ் வந்துட்டு ஒரு ஒரு டைமில் பூ பூக்கும் அது பூ பூக்குறதுன்னு அது பேர் பாலினேஷன் பட் அது போலன் கேலண்டர் சொல்லுது அந்த பூவோட மக்கரந்தம் தட் இஸ் மேல் கேமெட் மேல் கேமெட் அதாவது போலன்ஸ் அது வந்துட்டு காற்றுல இருக்கும் எப்போ காற்றுல நிறைய இருக்குன்ட்டு இந்த சயின்டிஸ்ட்டு பாட்டனிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க ட்ராப்ஸ் வச்சு டெய்லி கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க த்ரூ அவுட் த இயர் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டேஸ் கேல்குலேட் பண்ணி என்றைக்கி ஜாஸ்தி வருது என்றைக்கி அட்மாஸ்ஃபியரில் ஜாஸ்தி இருக்குது என்றைக்கி கம்மியாகுது அது சொல்லி ஒரு போலன் கேலண்டர் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம எந்த ஊரில் அலர்ஜி டெஸ்ட் பண்ணுறோமோ அந்த ஊரோட போலன் கேலண்டர் அலர்ஜி ஸ்பெஷல் தெரிஞ்சிருக்கணும் சும்மா ஏதோ ஒரு அமெரிக்கா இருக்கிற செடி பாசிட்டிவ் வந்துச்சு இல்லை நார்த் இந்தியில் டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் பா டெஸ்ட் பாசிட்டிவ் வந்துச்சு இவன் பா பா பாண்டிச்சேரி ஆள் ஆனால் அவன் நார்த் இந்தியாவுக்கே போகாத அவர் பாசிட்டிவ் அவர் மருந்து கொடுக்க வேண்டாம் அவன் நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண வேண்டாம் இல்லையா அதனால் நம்ம ஊரில் இங்கே எங்கே அந்த பேஷண்ட்டு தா தாமசிக்க எங்கே ஸ்டே பண்ணுறாங்களோ அந்தோட செடி புஷ்பங்கள் தெரிஞ்சு வைக்கிறது தான் போலன் கேலண்டர் நாலேஜு அலர்ஜி ஸ்பெஷல் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ கிராஸு நம்ம சாதாரண புல் புல் எல்லாமே அது வந்து வின்டரில் பூக்கும் ஒரு ஆமணக்கு செடின்னு சொல்லுவாங்க அது வந்துட்டு மழை காலையில் முடிஞ்சிட்டு பூக்கும் வீட்ஸ் நம்ம பார்த்தி நம்ம ரொம்ப ஃபேமஸான அலர்ஜி செடி காஜர் ஹான் மல்லி கிழங்கு புல்லுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த பார்த்தினியம் அது வந்து மழை சீசனில் வரும் ஸோ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு அலர்ஜி ஸ்பெஷலிஸ்ட்க்கு அந்த பேஷண்ட்டு சொல்லும்போது இந்த சீசனில் வருது இந்த சீசனில் வருதுன்னா அது வச்சுட்டு அந்த அலர்ஜி டெஸ்ட் பண்ணி அது கொரலேட் பண்ணால் அப்போ தான் ஈஸ் அலர்ஜி ஸோ டெஸ்ட் பண்ணும்போது நமக்கு எதெது ஐஜி ஆன்டிபாடி உடம்புல இருக்குதுன்னு சொல்கிறோம் தட் இஸ் கால்ட் சென்சிட்டைசேஷன் சென்சிட்டைசேஷன் எது ஆயிடுச்சு சொல்கிறோம் அது மு அது முடிச்சுட்டு பேஷண்ட் ஹிஸ்ட்ரி எடுத்துகிட்டு கொரலேட் பண்ணிவிட்டு ஆமாம் இது தான் உங்களுக்கு அலர்ஜி இதுக்கு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகிறோம்னு சொல்கிறோம் ஓகே திஸ் இஸ் அலர்ஜி டெஸ்டிங் இது முடிஞ்சுட்டு அடுத்தது நான் நான் சொன்னது போல் செகண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஆர் சம்மரி ஹிஸ்ட்ரி சம்மரி ஹிஸ்ட்ரின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் பேஷண்ட் டீட்டெயில் கேட்டு எது உங்கள் ஒத்துக்குவதோ அது சொல் கேட்டு பார்த்துட்டு இந்த டெஸ்ட்டில் எது பாசிட்டிவ் இல்லை அது நீங்கள் அது உங்கள் உங்கள் ஊரில் இருக்கா உங்கள் பக்கத்தில் இருக்கா நீங்கள் அது பார்க்குறீங்களா யாரும் எக்ஸ்போஸ்னு பார்த்துட்டு அதனால தான் அலர்ஜி வளர்ந்துச்சுன்னா அதுக்கு இம்யூனோ தெரப்பி ஸோ அலர்ஜி ட்ரீட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இது அலர்ஜி ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்ன என்ன நம்ம எது பொருள் அலர்ஜியோ அந்த பொருளை வேறு ரூட்டில் கொடுக்க போகிறோம் அவர் காற்றில் வந்து இல்லை தோல் டெச்ச் ஆகிட்டு அலர்ஜியாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ நம்ம கொடுக்க போகிறது
பேஷண்ட்டு இந்த எது அலர்ஜியோ அதுவே அந்த பொருள் கொடுத்தா ரியாக்ஷன் ஆக சான்ஸ் இருக்குது அதனால் என்ன பண்ணுறோம் நிறைய டைம்ஸ் டைல்யூட் பண்ணுறோம் அந்த டெஸ்ட்டு பார்த்துட்டு எந்த அளவுக்கு டைல்யூட் பண்ணோம் இந்த பேஷண்ட் ரொம்ப அசென்சிட்டிவாக டெஸ்ட்டு ஹைலி பாசிட்டிவ் வந்துச்சா அப்போ அவருக்கு ரொம்ப டைல்யூட் பண்ணுறோம் ஃபிஃப்டி டைம் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டைம்ஸ் டைல்யூட் பண்ணுறோம் அது மாதிரி அது ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் டைம்ஸ் பண்ணி அதுலேயும் ஃபுல் அமௌண்ட் கொடுக்காமல் ஒரு பாயிண்ட் எம்எல் அடுத்த வாட்டி எடுக்கும்போது பாயிண்ட் டூ எம்எல் அடுத்த வாட்டி எடுக்கும்போது பாயிண்ட் த்ரீ எம்எல் இப்படி மெதுவாக 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 பாடியில் எது ஒத்துக்கலையோ அவருக்கு கொடுத்து வாயில் நாக்கு கீழே வச்சு வச்சு கொடுக்கப்போ அது வார்த்தைகள்னால் மெதுவாக பாடியில் எதிர்ப்பு சக்தி வருது இம்யூனிட்டி வருது டாலரன்ஸ் வருது இது அது ஐஜிஜி ஆன்டிபாடி நார்மல் ஆன்டிபாடி வருது இதுக்கு முன்னாடி அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஐஜிஜி இ ஆன்டிபாடி இருக்குது இப்போ மெதுவாக கன்வெர்ட் ஐஜிஜி பாடி அவர் பிளாக்கிங் ஆன்டிபாடி வரும் அப்போ எதிர்ப்பு சக்தி வரும் போ அந்த அலர்ஜி குறைஞ்சி 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 வரும் இப்போ அலர்ஜி மெதுவாக குறைஞ்சி வரப்போ இட் மே டேக் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் மே டேக் ஒன் இயர் குறைஞ்ச பிறகு நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் நிறுத்த முடியும் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப வருஷம் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க ட்ரீட்மெண்ட் அப்புறம் ஒன்று மெயின்டெனன்ஸ் டோஸ் பண்ணி கொடுக்கலாம் மாதத்துக்கு ஒரு இன்ஜெக்ஷனில் பத்தாயிரம் இன்ஜெக்ஷன் மெதுவாக மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம் ஒரு த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸு பட் ஜென்ரலி பேஷண்ட் மெட் கெட் குட் கரெக்டாக டெஸ்ட் பண்ணி கரெக்டாக ஹிஸ்ட்ரி எடுத்து கரெக்டாக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணால் பேஷண்ட் வில் கெட் ஃபைவ் டு செவன் இயர்ஸ் சம்டைம்ஸ் கம்ப்ளீட் ரெமிஷன் அலர்ஜி This is a simple allergy trick testing, a very very useful thing. This is an advantage. If a patient has asthma patient to allergy patient, he has to be able to get his hand, 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 his hand. That's why, நோய் போகிற ஒரே ஒரு வழி இது இம்யூனோ தெரப்பி அலர்ஜி டெஸ்ட் பண்ணி அது கம்ப்ளீட்டாக ட்ரீட் பண்ணுறது தான் ஒரு லைஃப் டைம் சான்ஸ் ஆஃப் கியூரிங் தி பேஷண்ட் மற்ற எல்லாமே கண்ட்ரோலிங் தி டிசீஸ் கியூரிங் வேறு கண்ட்ரோலிங் வேறு கம்ப்ளீட் லைஃப் உள்ள உடம்பில் இந்த அலர்ஜி போக்கணுன்னா இதே ஒரே வழியே இருக்குது எவ்வளோ மருந்து கொடுத்தாவோ அன்றைக்கி தான் ரிலீஃப் இருக்கும் அவ்வளோ தான் கரெக்டாக பர்மனண்ட் இருக்கும் வேறஸ் அலர்ஜி இம்யூனோ தெரப்பி இஸ் அ வெரி குட் வெரி சிம்பிள் வெரி வெரி ப்ரொடக்டிவ் வெரி காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் and uh, chances of permanent cure so wishing you all best and to tell you that there is a good hope for allergy patient earlier there was no hope asthma vandha idha life long irukpa adhu pa inga alip irundha adhu life long irupan solittirundha inga illa ipa or treatment irukku adhu namba pandrom namba inga allergy test regular ah pandrom namba medical center ah pandrom namba clinic la pandrom people uh, do not lose hope you have got a chance for cure thank you